여러분 아이비입니다. 요즘 여름이 시작되어서 마우이에도 꾸준히 좋은 바람이 들어오고 있는데요. 요즘은 이른 시간에 가서 타고 오는 게 좋더라고요. 아무래도 사람이 없으니까 촬영하기도 좋고요. 엄마 바이바이 뉴욕에선 바람이 자주 불지 않으니까 바람이 불면 최대한 가서 타려고 스케줄을 맞추곤 했었는데요. 마우이에서는 제가 바람을 좀 골라서 타는 그런 상황이 되었습니다. 대부분 유명한 카이트보딩 스팟들이 가지고 있는 장점 중에 하나는 한 곳에서만 탈수 있다는 또 그런 장점이 있잖아요. 바람 방향에 따라서 이동하지 않고 항상 이곳에서만 탈수 있다는 그런 장점이 있습니다. 저희도 마우이에서 처음 살아보는 거라 아직 정확한 통계는 제가 말씀드릴 수는 없지만 겨울 시즌보다는 여름 시즌이 바람이 더 꾸준하게 잘 들어온다고 하더라고요. 1년 365일 중에 300일 이상을 카이트 탄다는 분들이 많다고 하더라고요. 여행으로 왔을 때는 여행이니까 그 기간 동안 매일매일 이곳에 와서 카이트를 탔었는데요. 막상 저희가 여기서 살고 나서 보니까 할게 너무 많은 거예요. 그래도 날씨가 따뜻하고 바람이 계속 부니 저희에게는 천국이 따로 없습니다. 바람 불면 어떻게 한다고? 윈! 자, 이른 꽃기 맛있어? 여러분들은 수영장이 있는 집에 대해서 어떻게 생각하시나요? 아무래도 이곳은 날씨가 좋다 보니까 수영장이 있는 집이 어, 인기가 있을 수도 있고 없을 수도 있는데요. 저희 지인이 한달 이상 여행을 간다고 수영장 청소를 좀 부탁해서 저희가 일주일에 한 번씩 책임지고 수영장 청소를 해주기로 했어요. 아, 물론 수영장 청소도 해주면서 수영장 이용도 할수 있고요. 그런데 수영장 청소를 하고 나서 보니까 일이 너무 많은 거예요. 청소하는 로봇도 있고 물을 깨끗하게 관리해주는 시스템도 다 되어 있는데 어, 수영장이 있는 집은 저희가 일부러 찾지는 않지만 그래도 있으면 좋겠다라고 생각은 했었는데 생각이 달라졌어요. 에이든이 수영장 물에 적응을 해서 물놀이를 하는 모습을 보니까 어, 청소를 한 보람이 좀 있구나 생각이 들더라고요. 한국은 올여름 엄청 더울 거라고 하는데 다들 더위를 어떻게 보내고 계시는지 궁금하네요. 그럼 다음 영상에서는 또 다른 주제를 가지고 찾아뵐게요. 안녕히 계세요.